ഹായ് ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ വേസ്റ്റ് ബോട്ടിലില് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം അപ്പൊ മോനീസ് കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ എഗ് ബജിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാക്കാരും നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ പ്ലേറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ചട്നി തയ്യാറാക്കുക ചെയ്യാം അതിന് ഒരു കപ്പ് നാലേരം വേണം ആറേഴ് ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് മല്ലിയല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഇഞ്ച് സൈസിൽ ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കോൽ പുളി ഒരു ആറേഴ് വേപ്പില ഇതെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് അഞ്ച് കോഴിമുട്ട ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര എടുക്കാം അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി ഞാൻ അഞ്ച് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് അതിന് ബാറ്റർ ബജി ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ മുട്ട ബജിക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ചട്നി തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ കോൽപ്പുളിക്ക് പകരം നമുക്ക് ലെമൺ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അരഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ കോഴിമുട്ട പകുതിയായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് പീസ് കിട്ടും മുട്ട കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചട്നിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിമുട്ട കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ ചട്നിയുടെ ടേസ്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ മുളക് ചമ്മന്തിൽ മുക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയും വേണ്ട അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കോഴിമുട്ടയിലും പകുതി ഭാഗത്ത് ഈ ചട്നി ഇതേപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം കണ്ടോ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടല മാവ് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര പക്ഷെ നമ്മുടെ ചട്നിയിലും ചെറിയൊരു എരിവ് ഉണ്ട് മൊത്തം എരിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ പറ്റാതാവരുത് കുറച്ച് കായപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ സാധാരണ ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതില്ല ഞാനൊരു നേരത്തെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പറയാൻ മറന്നുപോയി അരിപ്പൊടി നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈ ബാറ്ററിൽ ചേർക്കണം എന്നാലും ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ മറന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്നും പറയരുതേ ഒരു സ്പൂൺ അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുട്ടയിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത ചട്നിയും അതേപോലെ ബജി ബാറ്ററും തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഓരോരോ കോഴിമുട്ട എടുത്ത് ബാറ്ററിൽ മുക്കി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു ഇത്തിരി ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബജിയിൽ കൂടുതലും എണ്ണ നമുക്ക് ഇൻടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഓരോരോ കോഴിമുട്ട ഏറ്റെടുത്ത് ഈ ബാറ്ററിലിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ചട്നി ഉള്ള ഭാഗം താഴെ വരാനായിട്ട് നോക്കാം
അപ്പോൾ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക ഒരു കോൾമുട്ട മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ എഗ്ഗ് ബജി ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ എഗ്ഗ് ബജി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുട്ട ബജി എലോങ് വിത്ത് ചട്നി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ എഗ് ബജി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ്